Hey. Naona hizi mmejipanga mbaya sana. Basi wangwana wa hapa Isli watu wa Kamukunji mimi kwanza nataka niwashukuru sana kwa sababu ya urafiki wenu na kwa sababu ya ushirika wenu tulikuja hapa tukaomba kura zenu mkatupatia na mkatuongezea maombi mimi nataka niseme wangwana wa Isli na wangwana wa Kamukunji asanteni sana kwa ushirika wenu Naomba watu wa public address wa songe songe. Sawa sawa jameni. Basi mimi nataka niwashukuru tena kwa sababu leo tumefika hapa na mnajua ya kwamba tarehe tisa mwezi wa nane tuko na nafasi ya kuunda serikali ingine. Na wauliza mnajua watu wa isili pale 2013 wakati tulikuja kuomba kura yenu hizi barabara zenu zilikuwa mbaya sana na tuliwaambia tutajenga hizi barabara tutawawekea lami na isili na kamukunji itabadilika ni kweli ama si kweli mimi nimekuja hapa kamukunji mara nyingi hata pale mahali tumejenga technical training college mimi nilikuja pale nikaanzisha hiyo college tumejenga kwa sababu tunataka vijana wa isili, vijana wa Kamkunji wapate nafasi ya kusomea ufundi, teknolojia na taaluma zingine ndio wakati tunapanga ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya, vijana wa Kamkunji na vijana wa Nairobi wako na nafasi ya kujiunga na ajira katika taifa letu la Kenya. Tunaelewana jameni? Tunaelewana? Mimi nawashukuru tena kwa sababu ya kura zenu kwa sababu ya maombi yenu ndio sababu tumejenga reli kilomita saba tumejenga barabara kilomita elfu kumi tumeunganisha stima watu milioni nane na tumejenga technical training college kama hii yenu ya Kamukunji moja sabini Kenya ili vijana wa Kenya wote wapate nafasi wakikamilisha masomo yao waende katika shule ya teknolojia tunaelewana jameni watu wa Kamkunji isili tunaelewana lakini leo mimi nimefika hapa kwa sababu tuko na nafasi ya kuunda serikali ingine na nimekuja kuwauliza kwa unyenyekevu kama mnakubali tuweze kuunda hiyo serikali pamoja na nyinyi Watu wa Kamkunji mtakubali jameni? Kamkunji mtakubali? Mnakubali tutembee pamoja? Hebu nione wala anasema tunakubali tunakubali tunakubali. Mimi nasema hivi. Wale tunashindana na wao wanatuambia ati wanataka kubadilisha katiba kwanza. Ati waongeze mamlaka ya viongozi. Ati waongeze mamlaka ya rais. Ati waongeze vyeo ya viongozi ati waanzishe rege tena mimi nauliza nyinyi watu wa Kamkunji mnataka tupange mambo ya katiba ama mambo ya uchumi kwanza katiba ama uchumi katiba ama uchumi katiba ama uchumi si tubadilishe uchumi kwanza my friends mnasema tubadilishe uchumi kwanza na ndio mnaona katika ile manifesto ile manifesto yetu Tumesema tunabadilisha uchumi kwanza na tunaanza kubadilisha uchumi kwa kubadilisha na kupunguza gharama ya maisha. Tunaanza kwa kupunguza gharama ya maisha. Ni kweli ama si kweli? Bei ya unga imepanda ni kweli ama si kweli? Kweli bei ya mafertilizer imepanda ama si ama ni kweli ama si kweli? Bei ya mafuta imepanda ni kweli ama si kweli? Bei ya petroli imepanda ni kweli ama si kweli? Mimi natangaza nikiwa hapa. Kama Kenya kwanza tumesema kama tungeidhinisha, kama tunge kama tungetekeleza mpango ya Big Four hatungekuwa hapa mahali panja. Mimi nawaambia 
ile hatukufanya kwa big four tayari kama Kenya kwanza tumesema tunapunguza gharama ya maisha kwa kupunguza gharama ya chakula na tunapunguza gharama ya chakula kwa kumsaidia mkulima tumpunguzie mbegu tumpatie mbolea atusaidie kuzalisha chakula zaidi tuondoe brokers ndio mkulima apate pei ya sawasawa na chakula ifike hapa sokoni kwa bei nafuu kila mkenya aweze kulisha familia yake na tuondoe aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya Jameni watu wa Kamkunji mnanielewa? Mnanielewa? Jambo la pili tumesema mambo ya ajira ya hawa vijana. Vijana muko? Vijana wa Kamkunji muko? Mbona sisikii sauti ya vijana Kamkunji? <laughs> Sasa marafiki zangu nataka munisikize kwa makini. Sawa sawa. Tuko na vijana milioni tano Kenya wamemaliza shule wako na certificate diploma degree hawana ajira ni kweli ama kweli na vijana elfu mia sita wanaongezeka kila mwaka wale wanaotoka shuleni wanaotoka chuoni ni kweli ama si kweli tunasema mambo ya ajira na vijana Kenya hii sio mambo ya kuleta mchezo tena we have a serious crisis of youth unemployment in Kenya and it cannot continue to be business as usual we must have a plan and that is why sisi kama Kenya kwanza we have established a martial plan on youth employment and we have said we are going to invest 200 billion shillings in textile in leather in agro processing value addition manufacturing and housing so that we can create opportunities for these young people create jobs and businesses for the young people of the Republic of Kenya vijana mnanisikiza wacha nirudie nimesema hivi vijana mnanielewa nimesema hivi tuko na vijana milioni tano wamemaliza shule wako na certificate wako na diploma na degree tuko na vijana laki sita kila mwaka wanaongezeka mambo ya ajira ya vijana sio mambo ya mchezo tena na ndio tumesema kama Kenya kwanza tunaweka martial plan ya ajira ya hawa vijana we are investing ama tunaweka pesa ya serikali bilioni mbili kwa mambo ya textile mambo ya leather agro processing value addition manufacturing housing ndio tupange ajira ya hawa vijana ili kila kijana awe na ajira awe na biashara ajisimamie asimamie familia yake na atusaidie kujenga taifa letu la Kenya Vijana wa Kamkunji mnanielewa Marafiki zangu wacha niwaambie msikubali mtu mwenye hana ajenda mtu mwenye hana plan mtu mwenye hana sera hajui vijana hawa watapata ajira na mara gani ati mtu wakuje hapa awaambie ati vijana eh tibim vijana tialala eh vijana ria si hiyo ni ukumbavu si hiyo ni upumbavu si hiyo ni hekaya ya bonus mnataka tuendelee na hiyo mambo ya tibim na hekaya ya bonus na mambo ya kitendawili tunawaambia watu wa kuzimia mambo ya ajira ya vijana sio mambo ya mchezo tena Musituletee kitendawili na tibi na tialala tunahitaji mpango na hiyo mpango iko na Kenya kwanza ya kuchugulikia ajira ya hawa vijana tumeelewana wangwana wa Nairobi Nairobi tunaelewana tunaelewana jambo la tatu tunasema wera ni wera tunasema kazi ni kazi tunaelewana tuko pamoja na ndio tunasema mwaka huu tunaweka pesa ya serikali kwa biashara ya mtu wa chini. Vile tunaweka pesa ya serikali kwa kampuni kubwa ya Kenya Airways. Safari hii tutaweka pesa ya serikali kwa biashara ya mwananchi wa kawaida, wale wa micro, wale wa small, 
enterprises zote mama mboga boda boda na wale wengine wote tunaweka bilioni hamsini katika hazina ya micro small enterprise ndio huyu mwananchi wa chini apate pesa ya kuinua biashara yake bila ya kuulizwa security kwa sababu security yako itakuwa sako ama itakuwa cooperative ama itakuwa chama ambayo uko ndani yake vijana waka mkuje tunaelewana tunaelewana na hiyo biashara mimi nataka niwaambie hii mwaka tutamaliza madharau hii mwaka tutamaliza madharau si mmesikia hawa watu wa kuzimia ati watu wa kuzimia wanatuambia hawa watu wa boda boda ati ni wakora ati wanatuambia ati wale wanafanya biashara ya mtumba ati wanauza nguo ya maiti hawa watu si wako na madharau mimi nawaambia hawa majamaa please tuheshimiane bwana hata kama mlizaliwa vile mlizaliwa hata kama mnavaa nguo ya Italian sisi ambao tunavaa mitumba hata sisi ni wa Kenya punguzeni madharau punguzeni madharau kidogo tutaishi kwa nchi moja ama namna gani kwani ni dhambi kuvaa mitumba mimi nimelelewa na mtumba si mimi leo ni naibu wa rais wa Kenya hawa watu waache kiburi nani na waache madharau Kenya ni yetu sisi zote na wakiendelea tutakutana na wao tarehe tisa mwezi wa nane na watajua hawajui watajua Kenya ni yetu sote na watajua kazi ni kazi <laughs> ama namna gani my friends tunaelewana watu wa Kamkunji tunaelewana watu wa Isili tunaelewana so mi nauliza nyinyi ndugu zangu watu wa Isili watu wa Kamkunji tunauliza mkubali tuunde serikali ambayo haitaacha mkenya nyuma sote tutatembea pamoja tutatembea sambamba tuunde nafasi za achira ya hawa vijana tupange mambo ya chakula nyinyi mnajua shida ya majamaa hawa wengine huyu bwana kitendawili na wenzake shida yake kubwa ni kwamba majamaa hawa hawajawala hawajai kulala njaa hata siku moja hawaelewi kulala njaa ni nini wanasoma njaa kwa gazeti wanasikia njaa kwa redio wanatazama njaa kwa runinga they have never slept hungry that's why they don't know what it is to sleep hungry and that is why we must sort out matters food in our country watu wa kamkunje tumekubaliana tarehe 9 mwezi wa 8 tutatembea pamoja hebu niole wana anasema tutatembea pamoja 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 Arambe 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 Najua tumewavamia hatukupanga tusimame hapa lakini tutarudi kwa sababu ni lazima tutafute njia ya kukubaliana Mnakubali tutatembea pamoja Isli Mnakubali tutatembea pamoja Kamkunji Tarehe tisa mwezi wa nane tutatembea pamoja hapa niko na governor wetu governor Johnson Sakaja Wapi nduru ya Johnson Sakaja Mimi nauliza nyinyi watu wa Nairobi Tunaelewana Si mnajua yule jamaa mwingine hako na madharau Kwa sababu hako na miwani anajifanya hako na madharau Anadharau wa Kenya wengine Huyu jamaa anaitwa Sakaja Simulimuona kwa interview anaelewa Nairobi aelewi anaelewa shida ya Nairobi aelewi anaelewa matatizo ya maji aelewi anaelewa tatizo ya biashara aelewi na ule jamaa mwingine ukitoa miwani na Kiingereza si anabaki ni mukebe ama aje anabaki aje anabaki 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 Aki watu mkora. Ai. Wapi nduru ya huyu mungwana anaitwa Robo. Wewe Robo simama pale. <coughs> huyu mungwana anaitwa Robo. Jameni naomba kura ya huyu jamaa anaitwa Robo. Huyu ndio hasla mwenye anaelewa vile tutapanga hii Nairobi na yeye na huyu Sakaja. Naomba kura ya Robo. Mtatupatia kura ya Robo jameni. Ebu nione kura ya robo nione kura ya robo 
Naomba kura ya Bishop Wanjiro wapi Bishop Wanjiro yule mama wetu pale Bishop Wanjiro Naomba kura ya mama Bishop Jameni wapi kura ya mama Bishop Naomba kura ya huyu mama Miradi <laughs> Mama Millicent Omanga Mwisho muona huyu mama Si mnaona ni mradi kamili Ama mnaonaje Anatisha atishi Anatosha atoshi Wapi kura ya mili <laughs> Aya MCA wa hapa Hussein Wapi kura ya huyu mungwana Hussein Jameni naomba kura ya Hussein Tafadhali Tafadhali kwa heshima yenu Huyu kijana Hussein Na muombea kura Anatosha ama atoshi Anatosha ama atoshi Na huyu jamaa mwingine wa mtaa yetu Huyu mungwana anaitua gambla Huyu gambla anatosha ama atoshi Wapi kura ya gambla Haya Munataka kusikiza Ndugu yetu musali ya mudabadi Tuko hapa na madividi Jamawa Earthquake Wapi